السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يروا الى الطير مسخرات في مسخرات في السفيد في السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز او محترم حضرات مربیان کرام او دیگر مسلیان عظام اللہ سبحانہ و تعالی مہان دربار لاکھ شکریہ گیا بن گرچی جنہیں آما در کے پروتی جمار نے آئے آج کیوں مسجد جمار صلاة ادائے قرار جنہ شار توفیق نائت کرے چھن اے جنہ بولی الحمدللہ اللہور پوری چائے تار سرشتیر مدھے اے بیشوئی نے آمرا آلو چنا پیش کر چھلام بیبھن بیشوئی مدھے گوتو آلو چنا چھلو پرانی کل کے نی پرانی جگت کے نی آمرا شکھانے بیبھن پرانی نی آلو چنا کرے چھلام مانوس تھے کے شروع کرے ان ان پرانی پر جنتو एर पर कि आलोचना होर पर विषय देवर चेष्टा करब अल्लाह सुबहान प्राणी जगत के कुरान करीमे विभिन्न भाव उल्लेख कर पशुर कथा उल्लेख कर पाखिर कथा उल्लेख कर आर पानी भेतरे जे सब प्राणी थे तरह कथाओ कुरने उल्लेख कर पाखी सम्पर् कुरान दुईटा आयात आज के दावत कर پرثم آیات اَلَمْ يَرَوْا إِلَا الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَائِ اَلَمْ يَرَوْا لوکرا کی دیکھنا مانوشرا کی دیکھنا اِلَا الطَّيْرِ طَيْر بولا ہے جسا کل پرانی اُرتے بارے پاکھی گل اُردی کے لکھو کرے نا مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَائِ آکاشر شننے ترا اُرے ما يمسكهن إلا الله جادر كي الله ترى كيو وخاني روكي رقت بارنا ترى جا آكاسه وره شننه تاكي مانوش كي تاكت بارر كم مانوش اكنو تاكت بارا شيكي ناي ها بيما در مدد دوكي تاكي سبين نو بشوي الله سبحانه و تعالى بلچن ما يمسكهن إلا الله ادر كي شننه رو پر جا راكي ادا الله ترى كيو راكننا जरा प्लें तैरि कर पीछने कत धावा कर आल्लाई भलो जाने पाखी की भाव उड़े सामने तर कतटुकु थे पीछने कतटुकु थे तरपे पाखागुलो की क्या लागे एरपे पीछने पर आसे कतटुकु क्या लागे ये सबगुलो के गवेषणा कर मानुषरा विमान तैरि कर आल्ला तला सूत्र भी कुरने देव आज विज्ञान ये सूत्रता कुरान सुरए मुल्कर انیس نمبر آیت اللہ دارو چھن اولم یرو الى طیر فوقہم ترا کی دیکھنا پاکی گلو دیکھے فوقہم تا در اوپرے تا در ماتھر اوپرے پاکی گلو جے اوڑے ایدی کے لکھو کرے نا 
কখনো তারা ডানা মেলে আবার কখনো তারা ইয়াকবিদ না গুটিয়ে ফেলে বিমানেও যারা চড়েছেন পাখার কাছে যাদের বসা সুযোগ হয়েছে আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি এগুলো যে বিমান যখন উড্ডয়ন করে আবার যখন নামে ওই পাখার ভিতরে অনেকগুলো পার্ট আছে বিভিন্ন ভাগ আছে এই কোনোটা খাড়ায় কোনোটা বসে কোনোটা উঁচু হয় আবার যখন নেমে যায় অবতরণ করে যখন তখন দেখা যায় একেবারে অনেকগুলো পাখা দাঁড়িয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাখিদেরকে নিয়ে গবেষণা করতে বলেছেন যে ওরা পাখিগুলোর দিকে লক্ষ্য করে না কিভাবে তারা তাদের ডানাগুলো মেলে আবার কিভাবে তারা গুটিয়ে ফেলে রহমান তাদেরকে এই মহাশূন্যে শূন্যে মহাশূন্যে তারা যে উড়ে মায়ুম সেকুহুন্না ইল্লার রহমান রহমান আল্লাহ ব্যতীত দয়াময় আল্লাহ ছাড়া এদেরকে ওখানে কেউ আটকে রাখতে পারে না गवेषणा कर मूलत से तथ्य गो आगे देवा भाव अल्लाह सुबहाना পাখিকে নিয়ে গবেষণা করতে বলেছেন পাখির মধ্যে কত এক প্রকারের পাখি আছে কোনটা হিংস্র পাখি হিংস্র পশু যেরকম পাখির মধ্যে হিংস্র পাখি আছে যারা থাবা দিয়ে খায় নখ দিয়ে যারা শিকার করে ছিঁড়ে ফারে খায় এই সব পাখিগুলো খাওয়া যায় নাই পাখির মধ্যে কতগুলো পাখি খাওয়া যায় কতগুলো যায় নেই যেগুলো নখ দিয়ে শিকার করে এবং দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফারে খায় এই নখ এবং দাঁত পাঞ্জা এবং দাঁত দুইটাই যে ব্যবহার করে ভি না সেবা হিংস্র আবার নখ দিয়ে তারা ফারে চিড়ে খায় এই ধরনের পাখি খাওয়া যায় নাই শুধু হিংস্র এটাও খাওয়া যায় বা শুধু নখ দিয়ে খায় তাও যায় কিন্তু নখ এবং ঠোঁট দাঁত এই দুইটা একত্রে ব্যবহার করে এই রকম পাখি খাওয়া যায় নাই এরকম ভাবে পশুর মধ্যে যেগুলো হিংস্র বাঘ ভল্লুক এ জাতীয় যেগুলো গুলো খাওয়া হারাম এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পাখি নিয়ে গবেষণা করতে বলেছেন যেটা আমি বললাম যে পাখির উপরে গবেষণা করিয়ে মানুষেরা তৈরি করেছে পেলেন কিভাবে ওরা উড়ে দেখবেন পাখির ডানা আমি গলাটা সামনে কোন পাখির গলা লম্বা কোন পাখির গলা ছোট যেগুলোর গলা লম্বা বেশি পিছনে গোস্ত বেশি এই রকম ভাবে একটা ব্যালেন্স রাখা হয়েছে ওখানে একজনে বলেছিল ওদের উটের গলাটা এত লম্বা কি জন্য আমার পাও লম্বা সেজন্য উটের পাও লম্বা এখন গলা ছোট হতো তাই সে ঘাস খাবে কি করে আবার অনেক সময় জিরাপের গর্দান কত লম্বা তাকে গাছের থেকে পাতা খেতে হবে আবার সামনের পা দুটো লম্বা ছোট হলে সে কি করে ওখান থেকে ঘাস খেত আল্লাহ সুবাহান তালা এই সবগুলোকে সৃষ্টি করেছেন এক লোক বট গাছের নিচে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে যে বট গাছ এত বড় বৃক্ষ ফলগুলো কত ছোট বট গাছের ফল কি অনেক বড় নাকি ছোট ছোট আবার নরম আর তাল গাছ এটা বট গাছের তুলনা ছোট গাছ কিন্তু কত বড় একটা ফল শুয়ে শুয়ে চিনতে করে এর মধ্যে একটা বট ফল পড়ছে তার নাকের উপরে তখন বললে আল্লাহ তুমি যে কত বড় তাই আলু আজকে যদি বট গাছের ফল তালের মতো হতো তাহলে আমাদের এখানে শেষ হয়ে যেতে হতো কারণ বট গাছকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন ছায়ার জন্য আবার পূজা করার জন্য না মানুষ অনেকে পূজা করে পূজা করার জন্য সৃষ্টি করেন নাই কি বিশাল ছায়া ফলটা কত ছোট আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আমি সব জিনিসকে পরিমিত ভাবে সৃষ্টি করেছি সুপরিকল্পিত এবং সুপরিমিত ভাবে সৃষ্টি করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেটার জন্য যা প্রয়োজন ঠিক সেইখানে সেইটাকে স্থাপন করে সেইখানে সেই জিনিসটাকে রেখে আল্লাহ তারা সৃষ্টি করেছেন মানুষের নাকটা যেখানে দরকার মুখের সাথে নাক কত সুন্দর ফিট করা খাবার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার রিপোর্ট চলে আসে খাবারটা বাসি খাবার এটা নষ্ট খাবার এটা তিক্ত খাবার খাওয়া যাবে না 
এই নাক যদি পিছনে থাকতো খাবারের লোক মা পিছনে নাকের কাছে নিয়ে জিজ্ঞেস করতে হতো যে দেখো সার্টিফাই করো খাওয়া দাবে কিনা আল্লাহ রাব আলমিন বলছিলাম পাখি পাখির ডানাগুলো তার লেজের যে পশন গুলো তারপরে তার সামনের গর্দান গুলো এই প্রত্যেকটা জিনিসকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গবেষণা করতে বলেছেন আলাম তৈরি তারা পাখিগুলোর দিকে লক্ষ্য করছে না যেগুলো আকাশের শূন্যে আকাশে যেইগুলোকে আমি তা স্থির করে দিয়েছি অধীনস্থ করে দিয়েছি যেগুলোকে আল্লাহ ছাড়া কেউ ওখানে আটকে রাখতে পারে না এরপরে সুরায় মুলকের উনিশ নম্বর হাতে যে আট পড়লাম সেটার মধ্যে কথা বলা আছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অন্য অন্য সব পশুদের ব্যাপারে আবার বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমাদের জন্য ঘর তৈরি করেছেন তোমাদের ঘর তৈরি করার ব্যবস্থা করেছেন সাকানান আরাম গ্রহণ করার জন্য বিশ্রাম নেওয়ার জন্য মানুষ একটা ঘর থাকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য যখন সফরে যাবে তখন কেমনে চলবে আল্লাহ তারা বলছেন পশুর চামড়া দিয়ে তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন বয়ুতান অস্থায়ী ঘর তৈরি করার জন্য যেই ঘর গুলোতে তাবু চামড়া দিয়ে তাবু তৈরি করতে আগে এখন অবশ্য সুতা দিয়ে বিভিন্ন রকম তৈরি করা হয় তারপরও চামড়া চাহিদা পূরণ হয় নাই কারণ চামড়া এখন এর চারও অনেক জরুরি কাজে চলে গেছে মানুষ জুতা তৈরি করে তারপরে বিভিন্ন রকমের ব্যাগ তৈরি করে এখন আর তাবু তৈরি করার ব্যাপার ব্যবহার করার মতো অবস্থা নেই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন পশুর চামড়া দিয়ে তোমাদের জন্য ঘর তৈরির ব্যবস্থা করেছেন যেই তাবুগুলো তোমরা সফরের সময় যাতে আশ্রয় গ্রহণ করো বিশ্রাম নিতে পারো কামাতিকুম আবার কয়েকদিন যদি অস্থায়ীভাবে কয়েকদিন কোন জায়গায় অবস্থান করতে হয় তাতেও তোমরা এতে আশ্রয় নিতে পারো যাযাবর যারা তারা কি করে এখনো এই যে সৌদি আরব এত বড় উন্নত দেশ ধনী দেশ এরপরও যাযাবর আছে তাবু দিয়ে থাকে তারপরে সেনাবাহিনীরা যখন বিভিন্ন জায়গায় যায় তারা কি করে আমাদের দেশেও আছে সেনাবাহিনীর একটা প্রশিক্ষণের অংশ আছে তাবুতে থাকা কষ্ট করা এই সব বিষয়গুলো আল্লাহ তালা বলছেন লোম চুল এক এক প্রাণীর এক একটা নাম এগুলো আল্লাহ তালা বলছেন আসা আসান এর দ্বারা তোমরা তোমাদের গরমের পোশাক তৈরি করো আসবাবপত্র তৈরি করো কম্বল তৈরি করে কি সুন্দর মোলায়েম কম্বল বিদেশি কম্বল ফ্রান্সের কম্বল তারপরে এই জারব থেকে যে কম্বল গুলো আসে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন এবং অল্প মেয়াদি সময়ের জন্য তোমরা আসবাবপত্র তৈরি করো ব্যাগ তৈরি করে জুতা তৈরি করে এই সবগুলো তোমরা তৈরি করতে পারো এই জন্য তোমাদেরকে এই পশুর গোষ্ঠ তোমরা খাও চামড়া কাজে লাগে পশম কাজে লাগে এমন কি গোবরও কাজে লাগে এই যে গোবর দিয়ে সার তৈরি করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে এগুলো চিন্তা করার জন্য বললেন যে এই সবগুলো যখন তোমাদের কাজে লাগে এইগুলো কে তৈরি করে দিল তাকেও তোমরা চিন্তার ব্যবস্থা করো এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমাদের জন্য পাহাড় গুলো তৈরি করেছেন পাহাড় সম্পর্কে আলোচনা আসবে ভিন্ন আজকে একটা আয়াতের অধীনে আসতে জন্য বলছি এরপর তোমরা পাজামা তৈরি করো পশম দিয়ে সুতো তৈরি করে আগে পাজামা তৈরি করত যার থেকে তোমরা পোশাক তৈরি করো যাতে তোমরা গরমের থেকে বাঁচতে পারো আবার তোমার এমন কিছু পোশাক তৈরি করো যে পোশাকের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের দুশ্মনদের থেকে বাঁচতে পারো লোহার বর্ম এরকম ভাবে আরো যে এখন যে বুলেট প্রুফ পোশাক গুলো তৈরি করা হচ্ছে 
আল্লাহ এগুলো আগেও তৈরি হতো আগের যুগের লোকেরা যুদ্ধ করত এবং এগুলো তৈরি করত তারা কোরআনে যেটা বলা আছে সারাদিন তাকে কাদালিকা আনুগত্য করার জন্য আল্লাহকে চিনার জন্য সৃষ্টি করেছেন আমি প্রাণী জগতের উপরে সবচেয়ে ইতর প্রাণী যেটা যেটাকে মানুষ সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে কুকুর এই কুকুর সম্পর্কে কোরআনে আলোচনা আছে হাদিসে আলোচনা আছে ভালো আছে মন্দ আছে আমি কুকুর দিয়ে আলোচনা করে এই প্রাণীর আলোচনা শেষ করতে চাই কুকুরের মধ্যে অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো মানুষের চেয়ে ভালো গুণ আমি সব মানুষের কথা বলছি না মানুষের চেয়ে মানে অনেক মানুষের চেয়ে সব মানুষের চেয়ে না তাদেরকে রাগ করবেন না আপনারা মাসাল্লাহ ভালো মানুষ কিন্তু অনেক মানুষ আছে কুকুরের চেয়েও খারাপ এটা আমি প্রমাণ করবো ইনশাল্লাহকে কোরআনুল কারিমে কুকুর সম্পর্কে আলোচনা আছে বিভিন্ন ভাবে কিছু লোকদেরকে আল্লাহ তারা উদাহরণ দিয়েছেন তুলনা দিয়েছেন কুকুরের সাথে ওরা কুকুরের মতো কুকুরের মাথায় যদি পিঠে বোঝা চাপাও সে জি ব্যবহার করে হাহ করতে থাকে আপনি ওকে এমনি রাখো তো ও জি বাবেরকে হাহাস করতে থাকে ইয়ালহাস জি বাবেরকে হাহা করে থাকে হাদিস শরীফ বলা আছে সালাতের সামনে দিয়ে নামাজের সামনে দিয়ে যদি কুকুর যায় তো ওর নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে অবশ্যই এখানে ফেতাদের ফকিদের মধ্যে এখানে মতভেদ আছে নামাজ নষ্ট হবে কিনা সেখানে বলা আছে কে বলছেন যেটা নামাজের একাগ্রতা নষ্ট হয় সেটা বলা হয়েছে দিচ্ছে যাই হোক এটা ভিন্ন বিষয় আমি মশলা আজকে আলোচনা করছি না কুকুর সম্পর্কে কোরআনে বলা আছে সুরায় মায়দার অর্থাৎ পাঁচ নম্বর সুরায় চার নম্বর এতে বলা আছে মোকাল্লিভিনা কালবান মোকাল্লিভিনা যে কুকুর গুলোকে তোমরা তো আল্লি মোহন নামি কুমুল্লাহ কুকুরকে যদি তোমরা প্রশিক্ষণ দাও শিক্ষিত কুকুর হয় তো সে যদি তোমাদের জন্য শিকার করে নিয়ে আসে তা খাওয়া যায় অর্থাৎ শিকারী কুকুর মানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর আমি বলি শিক্ষিত কুকুর এই শিক্ষিত কুকুরকে আপনি কেমনে প্রশিক্ষণ দিবেন তার বয়ানো কেতাবে আছে একটা কুকুরকে আপনি শিকার করার সব পদ্ধতি শিখাইয়া ছেড়ে দিলেন সে জঙ্গলে গিয়ে একটা হরিণ ধরে নিয়ে আসলো আপনি ধরে নিয়ে আসলে খেতে পারবেন না কারণ সে শিক্ষিত না শিক্ষিত পরীক্ষা করতে হবে পরীক্ষা নিতে হবে এই পরীক্ষায় পাস করলে তারপরে আপনি খেতে পারবেন একে ছেড়ে দেন দ্বিতীয় দিন আবার ছাড়েন বিসমিল্লা বলে ছেড়ে দেন কুকুর চলে গেছে জঙ্গলে আর একটা হরিণ ধরে নিয়ে আসলো আজকেও ওকে খেতে দেন তুই খা কারণ এখন পর্যন্ত পরীক্ষা তোমাকে পাস করা হয় নাই তৃতীয় দিন আবার বিসমিল্লা বলে ছেড়ে দেন কুকুর নিয়ে আসলো একটা হরিণ এবারে তাকে আপনি খেতে দেন যদি সে না খায় আপনার জন্য রেখে দেয় এবারে আপনি খেতে পারেন শিক্ষিত হয়ে গেছে এখন তিন দিন পরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে গেল সাহাবির আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস আল্লাহ আমরা আমাদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে ছেড়ে দিই জঙ্গলে গিয়ে আসে হরিণ একটা নিয়ে আসে সঙ্গে আরেকটা কুকুর দেখি এখন খাওয়া যাবে কিনা দেখেন যদি জীবিত অবস্থায় নিয়ে আসে তাহলে দবাই করে খেতে হবে আর যদি এই শিকারী কুকুর শিকার করে মরা নিয়ে আসে তো ওটাও খাওয়া যায় যা দবাই করা লাগবে না এখন এই মরা প্রাণী নিয়ে আসলো খাওয়া যাবে কিনা আল্লাহ রসুলাম বললেন তুমি তো তোমার যে কুকুর তাকে বিসমিল্লা বলে ছেড়ে দিয়েছিলে আর একটা কুকুর যে সে তো বিসমিল্লা বলে ছাড়ো নাই কাজে এখন তো সন্দেহ হয়েছে করে এটা খাইও না আমি এখান থেকে যেটা আপনাদের বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে তাহলে কুকুরের মধ্যেও পার্থক্য যে শিক্ষিত কুকুর আর অশিক্ষিত কুকুর শিক্ষিত কুকুর শিকার করলে খাওয়া যায় আর অশিক্ষিত কুকুর শিকার করলে খাওয়া হারাম এই জন্য শিক্ষার গুরুত্ব কত বড় সেটা বোঝা যায় এমনি ভাবে কুকুরের ফজিল তো পাওয়া গেল কুকুর সম্পর্কে হাদিসে বলা আছে যেই ঘরে কুকুর পালা হয় যেই ঘরে কুকুর থাকে অথবা কোন প্রাণীর ছবি থাকে এই ঘরে আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না এই জন্য ঘরে কুকুর পালা জায়জ নেই এমনি কুকুর পালা জায়জ কিনা সে মতলা ভিন্ন হ্যাঁ কুকুর পালা জায়জ আছে বিশেষ ক্ষেত্রে খেয়াত পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পালা জায়জ আরবের লোকেরা বকরি বলতো ছাগল বলতো তো ছাগলের রাখালের চেয়ে একটা কুকুর পালা ভালো কারণ কুকুরে এই ছাগলগুলোকে সব একসাথে রাখে এবং কোনো ছাগল হারাইয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই 
এজন্য কুকুর পাহারাদারির জন্য পাওয়া যায় গড়ের দারোয়ান হিসেবে বলতে পারেন এবং এরা খুব ভালো দারোয়ান মানুষের মধ্যে তো এমন কি আছে ডাকাতের সঙ্গে আতাত করতে পারে সেরকম ভয় আছে চোরদের জন্য রাস্তা খুলে দিতে পারে সে ভয় আছে অথবা ঘুমিয়ে থাকবে কিন্তু কুকুরের মধ্যে এই গুণগুলো অনেক ভালো আছে এরছে আমি কুকুরের ফজিরত বয়ন করতেছি না আমার যে বক্তব্য তা হলো প্রাণী নিয়ে আলোচনা করছি আমার কাছে একটা কিতাব আছে আজাইবুল হাইওয়ান প্রাণীবিদ্যের উপরে আরবি কিতাব এটা আমি মক্কা সুর থেকে গেছি তো ওইটার থেকে আমি বলতেছি এই কথাগুলো আমার নিজের না এখানে কুকুর সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে কুকুরের অধ্যায়ে আলোচনা আসছে এখানে বলছেন ইন্নাল কালবাই হরমাহু শাহেদান গাইবান একটা কুকুর সে তার মালিককে ইন্নাহু সে তার মালিককে সবসময় পাহারাদারি করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখে ইয়াহমি হরমাহু শাহেদান গাইবান মালিক উপস্থিত থাকলেও মালিকের কল্যাণ কামনা করে অনুপস্থিত থাকলেও মালিকের কল্যাণ কামনা করে গা কেরানো গা ফেরান মালিকে তার প্রতি খেয়াল রাখুক বা না রাখুক সে মালিকের প্রতি খেয়াল রাখে না এমানো জানান কুকুর সজাগ অবস্থায় মালিকের খেয়াল রাখে ঘুমাইলেও খেয়াল রাখে ঘুমাইলেও সে রাতের বেলায় গভীর ঘুমায় না বহুয়াইনম যখন তার ঘুমের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন সে মালিকের দিকে লক্ষ্য রেখে যে নিজের ঘুমকে সে বাদ দেয় রাতের বেলা সে ঘুমায় না তার ঘুমটা বেশিরভাগ হয় দিনের বেলা যখন তার আর প্রয়োজন হয় না তার পাহারাদারির প্রয়োজন হয় না মালিকের প্রতি এখন লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন নেই তখন সে ঘুমায় সে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘোড়ার চেয়েও বেশি সতর্ক থাকে আকাক পাখি অর্থাৎ মাছরাঙ্গা যে পাখি এটা খুব সতর্ক পাখি কেতা বলা বলছেন যে মাছরাঙ্গা পাখির চেয়েও সতর্ক যখনই কোনো চোরের আওয়াজ পায় সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায় সে ঘুমের সময় একেবারে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয় না রাতের বেড়ায় কুকুর আপনার যদি মেহমান আসে সম্মানিত মেহমান কুকুর তার মর্যাদা বুঝে তার ভাব সাপ দেখে লেবাস পোশাক দেখে বুঝে কেমনে বুঝে সে বয়ান আছে সে সম্মানিত মানুষদের সম্মান দিয়ে থাকে ও আহলের বজা হাতে যারা মর্যাদার অধিকারী কুকুর তাদেরকে সম্মান দেয় যদি মালিকের আপন জন কেউ বন্ধু বান্ধব কেউ আসে তখন তাদেরকে দেখলে সে ঘেউ ঘেউ করে না বড় বড় ল্যাজ লড়ায় সে আনুগত্য প্রকাশ করে রাস্তা থেকে সরে যায় তবে যদি ময়লা মানুষ দেখে ময়লা চলা আবর্জনা পড়া তাহলে সে ভয় পায় যেটা বোধ হয় মালিকের কেউ আপন না এটা শত্রু কাজে সে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দেয় আব্দাইফাল হাল আমিন তাবাহা তার স্বভাব হচ্ছে সে তার মনিবকে দেখলে আনুগত্য প্রকাশ করে ল্যাস লড়ায় ল্যাস লড়াচড়া করে এটা পরীক্ষা করে দেখবেন যে মালিককে দেখলে সে কি করে গিয়া পাশে গিয়ে ল্যাস লড়াচড়া করে খুব আনুগত্যটা প্রকাশ করে ল্যাস লড়ার মাধ্যমে এর মাধ্যমে সে তার সন্তুষ্টি মালিকের প্রতি তার আনুগত্য এবং ভালোবাসা প্রকাশ করে রাজা তাকে যদি আঘাত করা হয় পিটান দেওয়া হয় সে একটু দূরে চলে যায় আবার চলে আসে এই পিটান কে সে পালায় না তার মালিক যখন তার সাথে খেলা করে তখন সে মালিককে দাঁত দিয়ে কামড় দেয় কিন্তু হালকা কামড় ওতে কাটে না ব্যথা পায় না এরকম সে আদর করে অথচ তার দাঁত এত শক্ত সে হাড্ডি যাওয়ার হাড্ডি ভেঙে ফেলে কিন্তু মালিককে সে কামড় দেয় না ওই একবার তাদিব তালিম তাকে শিক্ষা দিলে আদব শিখালে প্রশিক্ষণ দিলে সে এটা শিক্ষা নেয় গ্রহণ করে থাকবে এরপরে তুমি ওটাকে সরাও লাভ দিয়ে পরে খাবার দিয়ে চলে যাবে মা দাম আলা তিল গাল হালা এভাবে এটা হায়াতুল হায়ওয়ান নামক কিতাব চতুর্থ খন্ডের তিনশো ছত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় আছে আলোচনাগুলো এবং হাসান বসির রহমাতুল্লাহ আলাই একজন জলিল কদর তাবি বড় আলেম এবং তাবি তিনি লেখেন ফিল কালবে আসারুখে সালিন মাহমুদা 
কুকুরের মধ্যে দশটা প্রশংসিত গুণ আছে দশটা বৈশিষ্ট্য আছে প্রত্যেকটা মমিনকে কুকুরের থেকে এই গুণগুলো শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এটা এই জন্য বলা হচ্ছে যে অনেক মানুষ আল্লাহর এত নেয়ামত যেগুলো আমরা আগে আলোচনা করেন এতগুলো ভোগ করার পরেও আল্লাহর শুক্রিয়া দায় করেন আল্লাহকে ভুলে যায় এরপরে সে বলে যে মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি হয়েছে মানুষ প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে এইভাবে নানান রকমের সে মন্তব্য করে আল্লাহকে ভুলে যায় সেই জন্য বলেছেন তুমি কুকুর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এক নাম্বার বিষয় হলো আন্নাহান কুকুর সবসময় মালিককে যেমন ভালোবাসে এমন সবসময় একটা ভয়ের মধ্যেও থাকে এটা মমিনদের হওয়া উচিত আল খৌফর রাজা মমিন একদিকে আল্লাহকে ভালোবাসবে মহাব্বত করবে আশা করবে আর একদিকে ভয়ও করবে যে আমি যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমি যে অন্যায় করি পাপ করি গুণা করি যদি আল্লাহ তারা আমাকে ধরেন তাহলে আমার বাঁচার কোনো উপায় নাই আবার আশাও করতে হবে যে আমি তো আল্লাহ বান্দা পাপ করলে আল্লাহকে তো অবাক করে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এরকম আশা করা এই ভয়ে রাখা এবং আশা করা দুই নম্বর আন্না হল ইসালাহিন কুকুরের সুনির্দিষ্ট কোন জায়গা থাকে না সাধারণত হাকেও বানাই দেয় সে ভিন্ন কথা কিন্তু এমনি কুকুরের থাকার জন্য ঘুমানোর জন্য আলাদা কোন জায়গা নেই কিতা বলা বলছেন যে আদা আলী কেমিন আলামাতিল মুতাওয়াক্কিলিন যারা আল্লাহর ঘরে তাওয়াক্কুল করে ভরসা করে মোমিনদের এটাই হওয়া উচিত যে তাদেরও আসলে এরকম কোন জায়গাকে সে স্থায়ী মনে করবে না দুনিয়াটা সে মুসাফের খানা দুনিয়ায় চলবে এবং সে বড় বড় পরিকল্পনা বড় বড় বাড়ি গাড়ি তৈরি করে সে স্থায়ী থাকার জন্য একজন একটা জমি লিজ নেবে একশো বছরের জন্য বয়স তার সত্তর বছর তো হাসান বসির কাছে যখন গেল তৈরি বললেন মনে হচ্ছে যেন আজরাইলের সঙ্গে তোমার কন্ট্যাক্ট হয়েছে কারণ সত্তর বছর বয়স কবরে যাওয়ার সময় এখন সে জমি লিজ নিচ্ছে একশো বছরের জন্য এই জন্য কুকুরের থেকে এটা একটা শিক্ষা নেওয়ার বিষয় যে কুকুর সে তাওয়াক্কুল করে বসে থাকে তার নির্দিষ্ট কোনো ঘর নেই তিন আন্নাহুল্লাহান কুকুর রাতের বেলায় সামান্যই ঘুমায় ঠিক মমিন্দুর হওয়া উচিত যারা মহসিনিন নেককার যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাও রাতের বেলায় বেশি ঘুমাতে পারে না বেশি বেলা তারা এবাদত করবে চার আন্নাহিদা কুকুর যখন মারা যায় তখন তার অরিস সূত্রে কোন মিরাজ জারি হয় না তার কোন সম্পত্তি নাই তো মমিন্দের এরকম খেয়াল রাখা উচিত জাহেদ যারা দুনিয়া তরফকারী যারা এবাদত করে তাদের এটা লক্ষণীয় বিষয় এটা শিক্ষা বিষয় মালিক তাকে যদি পিটায় তাকে মারে তাকে বিতাড়িত করে দেয় সে তারপরও সে ভাগে না আবার সে মালিকের কাছে ধরনা দেয় এটাই হচ্ছে একজন মমিনের সিফাত আল্লাহ তালা যখন তাকে গজব দেন তার উপরে কোন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আপদ আসে তখন সে আল্লাহর দরবার ছেড়ে চলে যায় না পালায় না ভাগে না আলামত এবং লক্ষণ হওয়া উচিত সাত আন্নাহিন মাকান যখন তাকে কেউ পিটায় আঘাত করে এরপরে যখন ওই লোকটা চলে যায় তখন আবার সে নিজের জায়গায় চলে আসে এরপর খাবার যখন তার সামনে দেওয়া আসে দূরের থেকে বসে এবং সে খুব সহজে সে কাছে এসে তারপরে আস্তে আস্তে গ্রহণ করে এটা একটা মমিনদের সিফাত যে আমি খানার সামনে আল্লাহর নেয়ামতের সামনে মুখা দেখি এটা ওখান থেকে শিক্ষা করা প্রয়োজন নতুন কেউ আসলে কুকুর তার পিছনে না কিন্তু তাকে ফলো করে যখন কার বাড়িতে কুকুর মানুষ ঢুকে নতুন মানুষ ঢুকে কুকুর তাকে ঢুকতে দিয়ে তারপরে বসে থাকে না বরং সে লক্ষ্য রাখে লোকটা কোথায় গেল মালিক তাকে স্থান দিল কিনা নাকি সে অন্য কোনো কাজে লিপ্ত আছে এই পাহারাদারি সে করতে থাকে এইরকম চতুর্দিকে পাহারাদারি করা এটাও একটা মমিনদের খেয়াল রাখা যে আমি আল্লাহর হুকুম পালন করতে কোনো অমান্য আল্লাহর হুকুম অমান্য করছে কিনা এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখা এই জন্য এক ব্যক্তি ওসিয়াত করেন তার ছাত্রকে এজাহাদ দুনিয়াওয়ালা তুমি আল্লাহর সে নাসিহা আল্লাহর দিনের ব্যাপারে এরকম ভাবে তুমি আল্লাহ হিতাকাঙ্ক্ষী হোক কল্যাণ কামনা করো 
যেরকম কুকুর তার মালিকের কল্যাণ কামনা করে মালিক যখন কুকুর যখন মালিক তাকে খাবার দেয় খায় মারে পিটায় ক্ষুধার্ত রাখে তারপরেও সে মালিকের দরবার ছেড়ে চলে যায় না অমর হত্যা আল্লাহ একজন গ্রাম্য লোককে দেখলেন গালবান একটা কুকুরকে সে নিয়ে যাচ্ছিল ফাকালা মা হাদা মা আকা তোমার সঙ্গে তাকে ফাকালাইয়া মোমিনিন নেহেব লোকটা বললে আমার খুব ভালো একজন সঙ্গী এই না আতই তো সাকাবা আমি যদি তাকে কিছু খাবার দেই সে শুক্রিয়া দেয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ওইন মানা আতু সাবারা আর যদি না দেয় তো সে ধৈর্য ধারণ করে পালা ওমার নেহমাদ সাহেব ভালো কথা তোমার ভালো সঙ্গী ফাস্তাম শেখ বি ভালো তোমার সঙ্গে রাখো এটাকে ওমার মা আরবিন কালবান আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদি আল্লাহ তালা একবার একটা আলোকের সঙ্গে একটা কুকুর দেখলেন তাকাল আকা তোমার সঙ্গে এটা কি কালা মাইয়াস করুনি অয়াক তুমি সিররি এ হচ্ছে আমার এমন এক সঙ্গী যে আমার সবসময় কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে এবং আমার সমস্ত তথ্যগুলোকে সে হেফাজত করে গোপন রাখে কোনো সময় ফাঁস করে না আমার যে কোনো কর্মচারী আজকে ভালো আছে সে গোপন রাখে কালকে সে আরেকজনের কাছে বলে দেয় কিন্তু এ কোনো সময়ই আমার তথ্য ফাঁস করে না গোপন তথ্যগুলো সে গোপন রাখে কুকুর যখন তোমার সামনে ল্যাব লড়ায় তখন তুমি তাকে বিশ্বাস করতে পারো তার ভালোবাসা এবং তার আনুগত্যকে তুমি বিশ্বাস আস্থা রাখতে পারো কিন্তু মানুষের ল্যাজ লড়া তো দেখে তুমি বিশ্বাস করো না মানুষের ল্যাজ লড়া মানে মানুষ যদি আনুগত্য করে আমার দেখা গেছে জোরে অনেক লোক পাইছে নিজে সামনে আসলে মাসলে একটা দেড় হাত ঝুঁকে সালাম করে ওই দূরের থেকে একটা ঝুঁকতে ঝুঁকতে আসে কিন্তু পিছনে গিয়ে সমালোচনা করে এরকম বহু লোক আছে বিশেষ করে হকের দুশ্মন যারা আমাদের সামনে আসলে কিছু বলতে পারে না পিছনে গিয়ে সমালোচনা করে এই লোকগুলো আপনারা দেখবেন সামনে আসলে কি করে কিছু লোক আমার গুলো দেখার একটা সম্মেলন করেছিল তারা এক জায়গায় সম্মেলন আমার সাথে দেখা হলো এখন দেখি সব দ্বারাই গেছে আমাকে দেখি মুসাফা করার জন্য সব লাইন চলছে এই লোকগুলো ওরা এমন তারা বসেন কারণ আপনারা তো এখন সামনে আমার যেরকম এরকম পিছনে থাকেন না এই জন্য এটা মনে রাখতে হবে যে উনি খুব ভালো কথা বলেছেন কুকুরের ল্যাজ লাগানো দেখে তুমি বিশ্বাস করো যে সে বন্ধু তোমার তোমার সাহায্য করবে কিন্তু মানুষের ওই দেড় হাত ঝুঁকে সালাম দিলে তো বিশ্বাস করো না সে তোমার ক্ষতিও করতে পারে কাল আসি খায়ের খাতা দিন ফিল কাল আন্না হইল আয়ু না ফেকু বি মাহাবাতি ইমাম শাহবি রহমতুল্লাহ একজন বড় ইমাম আলেম তিনি বলেন যে কুকুর সম্পর্কে তুমি এটা মনে রাখো যে তার মহাব্বতের মধ্যে কোনো মুনাফিকি নাই সে তোমাকে মহাব্বত করলে খালেদ মহাব্বত করলে সে মুনাফিকি করবে না আব্দুল এবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালে বলেন কালবুন আমিন খাইরুন খুন একটা আমানতদার কুকুর একটা খেয়ানতকারী বন্ধুর চেয়ে খারাপ কুকুর ভালো খেয়ানতকারী বন্ধুর চেয়ে একটা আমানতদার কুকুর ভালো মালেক এবনে দিনার রহমতুল্লাহ বলেন আরো কোন অনেক লম্বা আলোচনা আছে উপরে কুকুরের উপরে আমি সবগুলো আলোচনা করছি না অনেক কুকুর সম্পর্কে জানা যায় কুকুর তার মালিক যখন মারা গেল এখানে লেখা আছে ঘটনা লেখা আছে যে কুকুর যখন মারা গেল সে মালিকের কুকুরের কবরের পাশে গিয়ে কানতে কানতে সে ওখানে বসে সেও মারা গেল এই রকম ভাবে মালিক প্রিয় হয় এই জন্য আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম গত জুমা থেকে জুমা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন বলছেন যত সাই প্রাণী বলো পাথর বলো সব প্রাণীগুলো আল্লাহর তসবি পড়ে কিন্তু তোমরা তাদের তাসবি তাদের দিকির তোমরা অনুভব করতে পারো না ফেরেস তারা যেমন আল্লাহর তাসবি পড়ে এই পাখিরা পশুরা সব প্রাণীগুলো আল্লাহর তাসবি পড়তে থাকে এই জন্য এই প্রাণী জগৎ নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম যে এটাও আল্লাহর কুদরতকে আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর পরিচয়কে বহন করে আল্লাহ রাবুল আলমিন এইভাবে তার পরিচয় দিলেন প্রাণী জগৎকে দিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকেও প্রাণীর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন আমাদেরও খেয়াল রাখতে হবে যে এভাবে আমাদের আল্লাহ তারা এমনি সৃষ্টি করে করেন এমনি সৃষ্টি করে বাতিল সৃষ্টি করে না বেকার সৃষ্টি করেন নাই করে বলা আছে যারা গবেষক যারা চিন্তা করে তারা বলে রব্বানা 
তারা এই সব চিন্তা করে বলে যে রব্বুল আলমিন তুমি এগুলো বেকার সৃষ্টি করো নাই নিশ্চয় তুমি কোনো কাজের জন্য সৃষ্টি করেছো হাদিসে বলা আছে আল্লাহ আল্লাহ সুসাল সাদ করেন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নকল করে যে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য আর দুনিয়ার সমস্ত মাহলুককে সৃষ্টি করেছি তোমাদের খেদমত করার জন্য সুতরাং তোমরা যদি আল্লাহর ইবাদতের অত থাকো আল্লাহর গোলামি করো দুনিয়ার সমস্ত মাহলুক তোমার গোলামি করবে বাতাস সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য আলো সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য এই সমস্ত প্রাণীগুলো সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন তোমরা যদি আমার এবাদত করো আমি তোমাদের জন্য সবগুলো কাজে লাগাবো আর তোমরা যদি আমার বিরুদ্ধে লেগে যাও তাহলে এরাও সব তোমার বিরুদ্ধে লেগে যাবে আল্লাহ সুবাহান তারা আমাদের সকলকে বিষয়গুলোকে বুঝার এবং তৌফিক দান করুন আমিন এরপরে আমি যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাই দ্বিতীয় বিষয় যেটা ছিল জমিন এই পৃথিবী বিশাল এক দফতর খান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এটাকে নিয়ে কোরআন সে বহু আলোচনা করেছেন এর মধ্যেও আল্লাহর পরিচয় আছে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তো তিনি আল্লাহকে চিন না আল্লাহ তিনি যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য ছড়িয়ে দিয়েছেন বিছিয়ে দিয়েছেন প্রশস্ত করে দিয়েছেন আবার এর মধ্যে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন রওয়াসিয়া বড় বড় পাহাড় দিয়ে পেরেখের ব্যবস্থা করেছেন এবং নদী নালা খাল বিল তৈরি করেছেন নহর তৈরি করেছেন অমিন এবং বিভিন্ন রকমের ফল তৈরি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় রাতকে দিন দিয়ে দিনকে রাত দিয়ে পরিবর্তন করেন এই সব কিছুর মধ্যে আয়াত রয়েছে নিদর্শন রয়েছে যারা ফিকির করে চিন্তা করে গবেষণা করে তাদের জন্য বোকা মানুষের জন্য কোরআন নাজিল হয় নাই কোরআন হচ্ছে গবেষকদের জন্য কোরআন হচ্ছে বুদ্ধিমানের জন্য বিজ্ঞানীদের জন্য সেজন্য আমি বলেছিলাম যে বিজ্ঞানী যারা সত্যিকার অর্থে তারা কোরআনের সামনে নত হয়ে আসে কোরআনকে তারা বুঝে আমি বিজ্ঞানীদের বিষয়টা নিয়ে আসবেন আলাদা ভাবে অনেক বিজ্ঞানীর বক্তব্য আছে যে খেতের ফসল দেখে যেরকম ফসলের প্রশংসা করা আর অপর দিকে কৃষককে ভুলে যাওয়া কোনো জ্ঞানী লোকের কাজ নয় ঠিক তেমনি ভাবে এই বিশাল সৃষ্টিকে দেখে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র গরু ছাগল মৈ বেড়া তুম্বা গাছ গাছালি ফল ফলাতে দেখে এসব কিছু দেখে সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যাওয়াও কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয় এই জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ একটা ঐতিহাসিক উক্তি আছে তিনি বলেছেন তিনি বলেন একটা ল্যাট গোবর দেখলে ঠিক পাওয়া যায় কোন প্রাণীর গোবর এটা কি মানুষের গোবর না ছাগলের লাদা না উটের লাদা না মহিষের গোর গোবর না ছাগলের গোবর লেদা দেখলে ঠিক পাওয়া যায় কিসের লাদা কিসের গোবর পদচিহ্ন প্রমাণ করে ইঙ্গিত করে পথচারীর উপরে এটা কিসের পায়ের দাগ মানুষের পায়ের দাগ মানুষের বড় মানুষ না ছোট মানুষ এটা ছাগলের পায়ের দাগ না পাখির পায়ের দাগ না উটের পায়ের দাগ না ভেড়ার পায়ের দাগ না মহিষের পায়ের দাগ না হাতির পায়ের দাগ আসারুল কদমে তাদুল্লাহ মাসির পদচিহ্ন প্রমাণ করে পদচারীকে সুতরাং কক্ষপথ বিশিষ্ট আকাশ গ্রহ নক্ষত্রে পরিপূর্ণ আকাশ রাস্তা গাছ গাছালি বাগান পরিপূর্ণ সেই এক শস্য শ্যামল জমিন এবং তুফান মৌজ তুফানে পরিপূর্ণ কি সুন্দর সাগর নদী নালা খালবিন একজন মহাবিজ্ঞানী যিনি সবকিছু দেখেন এবং শুনেন একজন মহা স্রষ্টার প্রমাণ কি বহন করে না একজন মহা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় কি বহন করে না এজন্য বিজ্ঞানী যারা তারা কোরআনের সামনে নত হয়ে আসে আল্লাহ তারা এই জমিন কিনে গবেষণা করতে বলেছেন আমরা জমিন নিয়ে আলোচনা করছি কোরআনের আয়াত অনেকগুলো একাধিক আয়াত আছে আল্লাহ তারা এটা সুরায় রদের তিন নম্বর আয়াত করলাম এরপরে আল্লাহ তারা বলছেন সুরায় রদের চার নম্বর আয়াতে 
বিজ্ঞানীরা তো বলেন বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন যে জমিনটা একটা প্লেটের উপরে প্লেট যেমন অনেকগুলো প্লেটের উপরে প্লেট সাজানো হয় জমিনের বহু স্তর আছে এবং সেই স্তর গুলোর কারণে বিভিন্ন পরিবর্তন আছে এরপরে দেখবেন যে ফলগুলো তৈরি এক এক বাগানের এক এক ফল কোন জায়গার জমিনের মিষ্টি ফল কোন জায়গায় একটু লবণ হয় ফল একই আম এক এক এলাকার এক এক রকম আবার একই জায়গায় এক এক গাছের ফল এক এক রকম বড়ই গাছের বড়ই ফলের স্বাদ এক রকম জামের ফল এক রকম আমের ফল এক রকম লেচুর স্বাদ এক রকম বিভিন্ন ফলে বিভিন্ন রকম স্বাদ প্রত্যেকে আসে আল্লাহ সুবাহ জমিন কে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন স্তর আছে এই তথ্যটা কোরআন থেকেই নেওয়া কোরআনের ভিতরে পরিষ্কার বলা আছে সুরায় রদের চার নম্বর আছে অফিল আরো দেখে তাহত জমিনের মধ্যে কেতাউন অনেকগুলো অংশ আছে কেতা কেতা বলা হয় কাটার পরে টুকরো টুকরো করলে কেতা বলা হয় কেতাউন পার্ট অংশ মুতা যা বেরাত যা একটার সঙ্গে আর একটা লেগে আছে পাশাপাশি একটার সঙ্গে একটা লেগে আছে এরপরে বলছেন অজান্না তিন এবং জমিনের মধ্যে রয়েছে অনেক বাগ বাগিচা কিসের বাগান মিন আনা বিন আঙ্গুরের বাগান অজারিন ফসলের বাগান ধান গম এরকম ভাবে আরো কত কিছু আছে না ওই যে সরিষা তারপরে আরো ডাল ডালের মধ্যে কত পদের আল্লাহ এক কথা বললেন খেজুর বাগান এই খেজুর বাগানের মধ্যে কোনোটার মাথা একটা কোনোটার মাথা অনেক দুই মাথা আবার গাছের মধ্যে অনেক শাখা বিশিষ্ট অথচ সবগুলোকে একই পানি দেওয়া হয় একই খালের পানি একই নদীর পানি সেচ দেওয়া হয় একই পানি দিয়ে আল্লাহ একই নদীর পানি দিয়ে আরব দেশে এই যে আমাদের বস্তু করা আছে না ওই কি বলে মাঠা মালটা কেন বলে কেউ যে আপেলের মতো কিসের মতো হয়েছে কমলার মতো একটু লাল ধরনের যেটা আরবিতে বলে বস্তু কাল সৌদি আরবে একটা বর্তমান পাওয়া যায় খুব মিষ্টি আমি একবার এনেছিলাম কয়েকজন খাওয়াইছিলাম তারা বুঝছেন যে কিরকম মিষ্টি গুলো আমাদের দেশে এগুলো হচ্ছে অনেক মিষ্টি গুলো তো ওইগুলো মিশরের থেকে যায় ওই প্যাকেটে লেখা আছে যে ইস্তা মিন মাইল ফোরাত ফোরাত নদীর মিষ্টি পানি দিয়ে এটাই শেষ দেওয়া হয় তা আমি তো এটা বুঝিয়ে বুঝি নাই আমাদের হাফিজ সাহেব আছেন একজন আমাদের এই মসজিদের সহসভাপতি আমি যে বাড়ি থাকি বাড়ির মালিক উনি প্যাকেটটা দেখি বললেন হাস দিলেন ব্যবসায়ী মানুষ বুঝতে পারছেন মানুষ ব্যবসার জন্য কত না স্লোগান দেখে তখন আমি বুঝতে পারলাম যে দেখো যে এটা যে এদের আইন অনুসারে দেখলেই বুঝে উনি বললেন যে হ্যাঁ ব্যবসার জন্য লেখে তার মানে ঠিকই আছে এই ফোরাতের পানি দিয়ে দেওয়া হয় আর এই জন্য মিষ্টি হয় বিষয়টা এরকম না কিন্তু ওরা মানুষকে একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে কারণ ফোরাত দাজলা এই নদীগুলো নীল নদ নীল নদের নীল নদের লেখা ছিল যে ইসকামিন মাই নীল নীল নদের পানি দিয়ে এই বাগানে শেষ দেওয়া হয় তো যাই হোক আল্লাহ তারা বলছেন এই যে ইসলামী একই পানি দিয়ে সেচ দেওয়া হয় এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন কিন্তু স্বাদের মধ্যে আমি একটা চার একটার অগ্রাধিকার দিই একটা স্বাদের চার একটা স্বাদ ভিন্ন একটা চার একটা ভালো আমের মধ্যে দেখবেন ল্যাংরার স্বাদ এক রকম হিমসাগর আর এক রকম ফজলিয়াম আর এক রকম তারপরে আরো জানি কি কি আছে নামগুলো তো জানি না এইভাবে লেচুর স্বাদ এক রকম আবার দেখবেন যে এক এক ফল শেষে আর এক ফল চলে আসে আল্লাহ তারা বলছেন একের উপরে এককে আমি অগ্রাধিকার দিয়ে প্রাধান্য দেই স্বাদের ক্ষেত্রে নিশ্চয় এর মধ্যে আয়াত এবং নিদর্শন রয়েছে যারা ইয়াকিরুন কম যারা যারা বুঝে আকল যাদের আছে জ্ঞান আছে বুদ্ধি আছে জ্ঞান আছে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে আর বোকা মানুষ যারা তারা তো এই ফলগুলো কে উৎপন্ন করে কোথেকে আসে এই চিন্তাও সে করে না তাদের কি বলা কুকুরের মতো যে কুকুরের মাথায় বোঝা চাপাইলে সে বোঝে না পিঠে বোঝা চাপাইলে যে তাও সে যেভাবে করে থাকে আর বোঝা নামাইলেও সে যেভাবে করে থাকে আল্লাহ তারা বলছেন আমি জমিনকে 
ছড়িয়ে দিয়েছি বিছাই দিয়েছি এবং এর উপর আমি পাথর দিয়ে পেরেখের ব্যবস্থা করেছি এবং সব জিনিসগুলো পরিমিত ভাবে সৃষ্টি করেছি আমি তোমাদের জন্য জমিনের মধ্যে জীবিকা রেখেছি এবং এখানে অনেক প্রাণী আছে যাকে তোমরা রিজিক দান করো না আমি তাদের রিজিক দান করি জমিন থেকে যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে সৃষ্টি করেছেন একটা বিছানার মতো কি সুন্দর ঘাস ঘাসের মধ্যে মানুষ শুয়ে পড়ে এছাড়াও জমিন যদি পাথর মতো শক্ত হতো চলাফেরা মুশকিল হয়ে যেত চাষবাস করা যেত না এরপরে বিভিন্ন রকমের ফল তার থেকে উৎপন্ন হয় উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় সব যে খাবার ফল তা তো না বিভিন্ন রকমের লতা পাতা আছে যেগুলো আমাদের খাবার কাজে লাগে না আল্লাহ তারা বলছেন কুলু কুলু আকুম এর কতগুলো তোমরা খাবে কিছু তোমরা পশুদের খাওয়াবে কিছু তোমাদের ঔষধের কাজে লাগবে সব কাজের জন্য সৃষ্টি করেছি আমি কোন জিনিস বাতিল বা বেহুদা সৃষ্টি করি নাই বোকাদের জন্য না বেহুদা লোকদের জন্য না যারা কোরআন কিনে গবেষণা করা তাদের জন্য কোরআন না আমরা এই সালের বিষয়টা আরো আলোচনা আসছে জমি সম্পর্কে আলোচনা চলছে আগামী সপ্তাহ চলবে আছে কোন ব্যক্তি যে এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে আল্লাহ তারা করে আজায় প্রশ্ন করেছেন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে আল্লাহ তারা সৃষ্টি করেন আমাদের হাতগুলো দুনিয়ার কত কোটি কোটি মানুষ কিন্তু দেখেন এই যে একটা ছাপের সঙ্গে আর একটা ছাপ মিলে না আমি বলেছিলাম যে বিজ্ঞানীকেরা এটা বলা আছে যে একজনার গায়ের ঘেরানের সঙ্গে আর একজনার গায়ের ঘেরানের মিল নেই ঘেরান পর্যন্ত আলাদা গন্ধ আলাদা এরকম ভাবে একজন মানুষের কথার আওয়াজের সঙ্গে আর একজনার কথার মিল নাই একজনার চেহারার সঙ্গে আর একজনের চেহারা মিল নাই এরপরে কত সুন্দর করে সৃষ্টি আঙ্গুল দেখা দরকার ধরার জন্য যেরকম দরকার বাঘের জন্য যে পাঞ্জা দরকার পাখির জন্য যে নখ দরকার আল্লাহ তা প্রত্যেকটা প্রাণীকে প্রত্যেকটা জিনিসকে তা দান করেছেন এই সবগুলো জিনিস দিলেন তিনি কে আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমে আমাদের সকলকে বিষয়গুলোকে বুঝার এবং আমার করার তফিক দান করুন